Hallo meine Lieben, ich bin's wieder, die Königin der Kelche. Ich begrüße euch wieder ganz herzlich auf meinem Kanal. Wir kommen zum, Wei zum, zum zweiten Video, ja vielleicht auch das, zum zweiten Video, wo ich einfach mal auf dich schaue, was bei dir so los sein könnte. Ne? Lasst uns einfach mal überraschen. Lieber Gott, wer darf hier heute angesprochen werden? Für meine lieben Zuschauer, für meine lieben Abonnenten, bitte gib mir Botschaften. Was darf ich heute schönes Ups, erzählen? Was könnte hier wichtig für dich sein? Wir haben ja einmal die sechs der Kelche. Okay, ich habe... Du bist ein bisschen nostalgisch. Schwägst ein bisschen in Erinnerungen an jemanden. Denkst zurück und wir haben das Wohnzimmer und eine beunruhigende Nachricht. Ich habe hier für dich auf jeden Fall eine Situation, irgendwas beunruhigt dich. Also ich nehme dich auch innerlich ein bisschen ähm, als unruhig wahr. Ja, das Wohnzimmer steht auch für das Innere, für das Private, aber auch die das Beunruhigende, also sprich, irgendwie bist du unruhig gestimmt, irgendwie hast du ein bisschen Stress und denkst so ein bisschen zurück an eine bestimmte Zeit, die dir vielleicht auch Gutes gegeben hat oder wenn du dich an jemanden jetzt zurückerinnerst, dann beunruhigt dich das einfach nur. Es kann sogar sein, dass du so ein bisschen die Intuition hast, dass sich vielleicht bald jemand bei dir melden wird, ja? dass du gar nicht unsicher bist und dich fragst, meldet sich dieserjenige überhaupt wieder, sondern dass du dir vielleicht sogar sicher, sicher bist, dass hier bald jemand Kontakt zu dir aufnehmen könnte und ähm, dass dich das unruhig stimmt, ja? dass du merkst oder für dich irgendwie so zurückblickst an eine bestimmte Person, an eine bestimmte Situation vielleicht auch. Und ähm, das stresst dich. Es könnte dich stressen. Ja? Du könntest an jemanden denken, wo du weißt, ui, wenn der sich wieder meldet, beziehungsweise wenn die sich wieder meldet, das gibt hier nur Stress. Da bin ich wieder aus meinem Gleichgewicht, da äh, kann ich mich nicht auf meinen Alltag so richtig fokussieren. Ja, das könnte so bei dir abgehen. Ja. Dann schauen wir mal weiter hier, was dich auf Seelenebene vielleicht auch belasten könnte. Ob dich etwas belastet in dem Sinne oder was du vielleicht auch spürst. Oh, da haben wir The Lovers, die Liebenden. Och, eine Entscheidung in der Liebe. Hm. Okay, lass mich mal weiterschauen. Wir haben den Todesfall und wir haben das Haus. Ja. Ich habe hier definitiv, dass du an eine Scheidung zurückdenken könntest. Ich habe, dass du an deinen Ex-Mann, an, an deine Ex-Frau zurückdenken könntest. Ähm, vielleicht ist auch hier sogar schon jemand gestorben und äh, du erinnerst dich irgendwie zurück und das macht dich, gibt dir so komische Gefühle einfach, die du nicht so richtig deuten kannst. Es ist aber auch so, dass dir auf den Herzen liegt, dass du vielleicht weißt, wenn sich hier jemand wieder meldet, dass ähm, du hier äh, dringend für dich selbst auch eine Entscheidung treffen solltest, wie du mit diesen Menschen weitermachen möchtest. Weil was ich hier sehe, ist, dass dir komplett das Vertrauen auch irgendwie fehlen könnte äh, in ihn bzw. in ihr. Also wenn ich jetzt mal dabei bleibe, ist es einfach so, dass ähm, dich jemand oder etwas einfach beunruhigt. Du, du kriegst da Stress. Das habe ich hier. Hier stresst dich etwas, hier stresst dich jemand, hier stresst dich der Gedanke, ähm, an die Vergangenheit und ähm, auf den Herzen eben eine Entscheidung in der Liebe, vielleicht wirklich, dass du an eine Scheidung denkst, dass du ähm, an eine Trennung denkst, dass du weißt, du kannst hier nicht mehr vertrauen, 
machst dir ein bisschen Sorgen, mein Engel. Wie geht es denn hier weiter? Warum darf ich dir das denn hier heute legen? Ach Mensch, die Zehn der Schwerter. Ein erzwungenes Ende. Okay, lass mich mal nochmal auf die Kipperkarten schauen. Wir haben wie in der letzten Legung, ich, ich mische die nochmal, meine Lieben. Nein, ja, jetzt sagt ihr Königin, hättest du die genommen? Nein, nein, ich mische die jetzt nochmal vor. Ich glaube, ich habe die noch nicht vorgemischt. Und das soll so sein, nicht, dass die mir wirklich einfach so... Wenn sie fallen wollen, mögen sie bitte nochmal fallen. Oh, ich habe dich mit viel Geld gewinnen. <lacht> Eieieiei, mein Engel. Aber ich habe dennoch ein abruptes Ende. Tabula rasa machen. Okay. Ich habe eine Situation, die du verlassen hast. Die schwirrt in dir auf jeden Fall hier noch so rum. Ne? Es geht so ein bisschen in Resonanz mit der letzten Legung, wo es auch um dich ging. Jemand beunruhigt dich oder es beunruhigt dich, dass du vielleicht jemanden nicht mehr in dein Leben hast, aber gleichzeitig auch nicht mehr weißt, wie du mit diesen Menschen umgehen sollst, sofern diese Person wieder auf dich zukommen könnte. Zukünftig habe ich, dass du für dich feststellen wirst, ich muss diese Sache wirklich hinter mich bringen. Ich muss diese Sache hinter mir lassen. Ich muss jemanden vielleicht auch jetzt enttäuschen. Ich kann hier etwas nicht mehr aufrechterhalten. Ich kann hier jemanden nicht mehr das geben, was man von mir will. Weil wenn ich das tue, bin ich in einer ständigen inneren Unruhe und fühle mich unsicher. Irgendetwas, du kannst Angst vor jemanden haben, du kannst schlechte Erfahrungen hier mit jemandem gemacht haben und du weißt nicht so richtig, wie du weitermachen sollst, aber du hast eben auf der Seelenebene wirklich schon dieses, äh, es ist vorbei, dass ich mich diesen Menschen nochmal anvertrauen werde und bei einigen aus Gründen, weil ihr jemanden schon verabschieden musstet aufgrund eines Todes. Ihr seid traurig, weil ihr diesen Menschen nicht mehr in eurem Leben habt und euch diesen Menschen nicht mehr anvertrauen könnt. Ja, und ähm, ich habe wirklich ein schmerzliches Ende. Tabula rasa. Es ist auch ein erzwungenes Ende. Es ist ein Ende, was irgendwie sein, sein musste oder sein wird. Aber am Ende bringt dich das zu dir selbst, vielleicht auch zu Geld, zu viel mehr Geld, warum auch immer. Ja, ähm, Aber auch zu deiner eigenen Wertschätzung wieder zurück. Viel Geld gewinnen heißt auch hier, viel Anerkennung zu gewinnen. Und ich habe dich hier als Hauptperson. Das heißt, ich nehme dich hier so wahr, dass du stolz auf dich sein wirst und stolz auf dich sein kannst. Ja. Auch wenn das verbunden ist mit einem Ende. Und manchmal denkst du da so dran. Und weißt aber, ich kann hier jemanden nicht mehr vertrauen. Ja, so ist das, mein Engel. Das habe ich jetzt hier drin. Jetzt will ich mal weiter auf dich schauen. Was ich dir noch sagen darf. Guck mal, ich habe die neun der Münzen. Hier hast du oder wirst du etwas se sehen. Nicht sehen sondern sehen, aussehen. 
was vielleicht, ich weiß nicht, das ist ja so eine Geduldskarte. Irgendwie durch diese Phase, durch die du gerade gehst, das dauert noch ein bisschen alles. Ne? Aber du wirst dich hier jetzt entscheiden und wahrscheinlich dein eigenes Ding machen und dann erstmal stolz auf dich sein, dass du dein eigenes Ding machst. Aber jemand wird auch an dich denken. Jemand wird sich auch an dich zurückerinnern. Das reiche Mädchen und das Gefängnis. Oi, 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 oi. Ich kann dir sagen, von Zeit zu Zeit, irgendwas hast du dir hier mit jemandem vielleicht auch schon aufgebaut. Und egal, ob dieser Mensch jetzt noch lebt oder nicht, oder egal, ob du mit ihm noch Kontakt hast oder nicht, jemand wird auch an dich denken. An eine Frau, bzw. an einen Mann, der oder die wirklich stolz auf sich sein kann. Aber durch das Gefängnis sieht man dich einmal als eine Person, die sich vielleicht auch selbst gefangen hält in etwas, die freier sein könnte als das, was sie da tut. Aber man sieht dich auch, als jemanden, wo man sich selbst mit dir gefangen fühlt, weil man muss ja immer wieder an dich denken. Aber dir gibt es Unruhe, weil man irgendwie merkt, ähm, es kann sein, dass du keine Zeit mehr hast. Irgendwie bist du gefangen. Irgendwie sieht man dich als so weggesperrt, als hätte man nicht die Möglichkeit mehr, an dich ranzukommen. Und vielleicht möchtest du hier zukünftig diesen Typen, diese Kirsche nicht mehr an dich rankommen lassen. Und er denkt genau daran, beziehungsweise sie, wie du hier jemanden nicht mehr an dich rankommen lässt. Man versucht geduldig zu sein und man spielt auf Zeit. Und man hofft, dass du vielleicht dich hier nicht mehr isolierst von ihm, distanzierst, sondern dass man hier irgendwie auf Zeit spielt, dass du hier wieder rausgehst, rauskommst. Aber ich kriege auch so, jemand denkt sich aber auch so, warum bist du so unruhig, wenn wir Kontakt miteinander haben? Was stimmt dich hier wirklich so unruhig? Das fragt man sich, weil äh, man so den Gedanken hat von, du bist doch, ups, du bist doch so eine tolle Frau, du bist doch so ein toller Mann. Aber jemand weiß, dass man dir das Gefühl des Eingesperrtseins auch geben kann, wenn man Kontakt zu dir hat. Jemand könnte aber auch daran denken, wie man dich für sich einnehmen kann. Ja dass du nicht gehst, dass du bleibst und wie kann man dich hier ähm, einfangen, sozusagen. Wie kann man dich einfangen, du wunderschönes, reiches Mädchen, du wunderschöner, reicher Boy. Hier denkt jemand nach, dass man auf lange Sicht dich irgendwie 
gefühlt einsperren will, dass kein anderer mehr was mit dir zu tun hat. Ich sag's jetzt mal so. Jemand möchte, jemand möchte dich ganz für sich haben. Und das könnte für dich aber auch alles erdrückend wirken und dir Unruhe bringen, weil das dir zu viel sein könnte tatsächlich. Ja, hier haben wir so ein bisschen einen Unterschied. Hier ist jetzt nicht ein Typ oder eine Kirsche, der oder die meldet sich hier kaum, aber vielleicht auch das, aber trotzdem kommt ja immer wieder ein Kontakt zustande und du fühlst dich innerhalb dieser Verbindung dann irgendwann als als könntest du nicht mehr anders als dieser Verbindung nachgehen, so wie sie ist. Also das heißt, du weißt, hier meldet sich bald jemand wieder, aber du spürst, du kannst hier jemandem nicht mehr vertrauen und du musst für dich eine eigene Entscheidung treffen und das Ganze erzwungenermaßen beenden. Weil wenn du hier nicht deins mit tust, sage ich jetzt mal, dann würde das ja ewig so weitergehen und sicherlich möchtest du das hier nicht. Ne? Und jemand merkt das, dass du immer stärker wirst, dass du selbstbewusster wirst, aber man will nicht, dass du gehst. Wie soll es hier denn weitergehen? Wow. Okay. Ja, meine Inge, du, ich habe hier einmal die Herrscherin und ich habe die fünf der Stäbe. Darauf lege ich jetzt mal noch. Puh. Die falsche Person und die Armut. Mm -mm. Du lässt dich nicht mehr einsperren, mein Engel, weil du bist hier die Herrscherin. Du wirst zur Herrscherin. Du wirst zur Herrscherin dieses spielerischen Streits. Ich sag's mal so. Diese spielerischen Ansätze, die er oder sie glaubt, dir immer bieten zu müssen. Du nimmst das Zepter gefühlt selbst in die Hand. Und du wirst hier dich von diesen Menschen immer mehr entfernen. Vielleicht hast du wirklich auch das Gefühl, wenn ich bei diesen Typen, bei dieser Kirsche bleibe, dann werde ich arm. Dann werde ich finanziell arm, dann werde ich in mir selbst arm. Hier tut dir scheinbar jemand nicht gut mit dem, wie man mit dir umgeht. So wie man glaubt, dich hier vereinnahmen zu wollen. Und tatsächlich sieht dich hier jemand auch als die Herrscherin an. Wirklich als die Traumfrau, als die Mutter seiner Kinder oder als der Vater ihrer Kinder. Ja. Aber man kriegt dich nicht eingesperrt. Du willst hier irgendwas nicht, weil dich hier eine Verbindung einfach nur noch äh, irritiert. Und ich habe, du wirst das Zepter selbst in die Hand nehmen und dich versuchen, wirklich hier durchzuboxen und durchzukämpfen, damit du hier jemanden hinter dir lassen kannst. Vielleicht lässt dich auch jemand gar nicht in Ruhe. Und jemand ist gefühlt abhängiger von dir als du, mein Schatz. Ich habe, wenn du hier ein Ende setzt, und das wirklich auch aus aller Kraft, das kostet hier Kraft. Wirst du viel Geld gewinnen? Wirst du dir selbst Anerkennung geben können? Wird es dir wirklich tatsächlich besser gehen? Warum auch immer du hier wirklich, du willst hier was nicht mehr, mein Schatz. Ja? Und du wirst früher oder später hier wirklich über diesen Menschen hinwegkommen. Du wirst hier jemanden gefühlt loswerden. Also hier geht es wirklich darum, dass du jemanden förmlich loswerden möchtest, weil man dich nicht in Ruhe lassen könnte. Ja? Und ähm, es ist schwierig, hier jemanden loszuwerden. Und wie gesagt, also aktuell könntest du dich jetzt an jemanden erinnern. Da kriege ich die Karte jetzt noch hoch oder nicht? Ja, an jemanden.
niemanden erinnern. Irgendjemand kommt dir hier in den Kopf. Hm, was ist, wenn der hier wieder schreibt, beziehungsweise sie? Es beunruhigt mich. Was soll ich da machen? Was soll ich da tun? Schaffe ich das konsequent zu bleiben? Schaffe ich es durchzuhalten? Ja. Und du wirst es früher oder später hier wirklich hinbekommen. Und es kann auch echt sein, dass dieser Mensch, mit dem du es zu tun hast, nicht nur falsch ist, sondern halt auch wirklich arm und nichts hat und tut so, als hätte man alles. Und jetzt will man dich an dich zecken, weil du bist ja jemand, der viel Geld gewinnt oder das reiche Mädchen oder der reiche Mann, wie auch immer. Irgendjemand will was von dir, will mehr von dir, will die Zeit von dir, will äh, deine Liebe, will dein Geld, will dich, will dich wirklich ganz, aber auf eine, ich sag's jetzt mal, kranke Art. Und ähm, du wirst dich daraus definitiv befreien. Zeitkarten bitte. Guck mal, wir haben die zwölf. Jetzt wird es rund. Du wirst hier etwas wirklich rund machen. Du wirst vielleicht auch ihn rund machen wie ein Buslenker. Letztens habe ich noch gesagt, hier wird niemand rund gemacht wie ein Buslenker, weil die Legung so positiv war. Aber hier ist eine Situation, wo du eher äh, da so sagst, nö, mm -mm, lass mich mal in Ruhe. Ja? Gibt es da trotzdem noch eine Zeitkarte zu? Die wollte, genieße die Zeit innerhalb der nächsten sechs Tage. Kann sein, dass sich die nächsten sechs Tage hier wieder jemand meldet, aber es heißt, Baby, richte den Fokus auf die Dinge, wo du deine Zeit genießen kannst. Und lass dich, lass dich hier nicht verunsichern oder dir irgendwie noch Angst machen wegen einem bestimmten Typen bzw. einer bestimmten Kirsche. Du hast geglaubt, es ist deine Zwillingsseele. Ich habe auch hier unterm Kartendeck, ne? Du hast geglaubt, es gibt hier irgendwann mal noch das Happy End. Aber das wirst du dir selber geben, mein Schatz. Ich habe die Kraft, Nein zu sagen oder zu gehen. Das ist das, was jetzt auf dich zukommt. Du hast hier gedacht, das ist meine, Zwillings äh, Zwill meine Zwillingsseele. <lacht> da gibt es noch ein Happy End und dir wird halt immer klarer, ich muss da irgendwie raus. Ja? Also ich komme hier mit Minus nur raus. Ich kriege hier keinen Plus. Und du wirst wirklich hier jetzt sagen, ich habe die Kraft, Nein zu sagen oder ich verpiss mich sowieso. Ja? Das ist die Legung hier heute für dich. Mein Engel, ähm, hier stimmt dich etwas unruhig, du willst etwas nicht mehr, jemand lässt dich aber auch nicht in Ruhe, du sollst die Zeit genießen, es wird jetzt alles rund und werde hier die Herrscherin über dieses Szenario. Ja, und da wird dieser Kontakt zu dieser falschen Person auch immer weniger. Ja, das nimmt sozusagen ab. Jemand ist, hat, nicht, hat kein Geld, jemand hat nicht diese Werte wie du und will sich an dich ranzecken, mein Engel. Und du spürst, hier stimmt was nicht. Ja? Lass dir keine Angst machen oder irgendwas. Wie gesagt, alles wird hier gut. Du stehst hier als Herrscherin da, beziehungsweise als Herrscher. Und du wirst dich hier wirklich durchsetzen und es wird bald passieren dass du wirklich die Kraft hast, Nein zu sagen und aus dieser Geschichte vollkommen auszusteigen. Ne? Meine Lieben, wenn euch das gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal kostenfrei abonnieren würdet. Aktiviert das Glocke, so verpasst ihr keines meiner Readings mehr. Ich hab dich lieb. Ciao.